Hello dear students, we are discussing chapter number 13 gaseous exchange. In this lecture, we will discuss about photorespiration. Aaj ke lecture mein hum photorespiration ko discuss karenge. Sabse pehle definition, what is photorespiration? Photorespiration refers to a process in plant metabolism where oxygen is added to the enzyme rubisco instead of carbon dioxide. Dear students, photorespiration is a process ko kaha jata hai jisme ek enzyme jiska name rubisco hai usme carbon dioxide ki jagah pe oxygen ko add kar diya jata hai. Dear students, all plants carry on photosynthesis by adding carbon dioxide to a 5 carbon sugar called rebulose bisphosphate. Plants photosynthesis ko start karte hai carbon dioxide ko add karke ek 5 carbon sugar mein jiska name rebulose bisphosphate hai. Ab dekhen dear students, ye hai 5 carbon sugar rebulose bisphosphate. Usse plant kya add karte hai carbon dioxide. Koon si enzyme ke thuru? Rubisco ke thuru. Aur jis ki wajah se koon sa process start ho jata hai? Photosynthesis. Aur product kya milta hai? 6 carbonic glucose. The plant is very happy because photosynthesis is useful process. It gives a molecule of glucose. Sugar jo ke plants ka food hai. Magar kabhi kabhi leaf ke andar carbon dioxide kam ho na shuru ho jata hai. Aur uski jagah pe oxygen badna shuru ho jata hai. To phir ye same enzyme rubis ko carbon dioxide ki jagah oxygen aid kar deta hai. Now this enzyme Rubisco, jab dear students ye carbon dioxide ko add karega to hum isko kahenge carboxylase. This enzyme when catalyze the addition of carbon dioxide it is known as carboxylase. What do you mean by carboxylase? An enzyme which catalyzes the addition of carbon dioxide. Aisa enzyme jo kisi bhi molecule mein carbon dioxide ko add karta hai usko kya kehte hain carboxylase. Magar kabhi kabhi carbon dioxide leave ke andar kam ho jata hai aur oxygen ka amount badhna shuru ho jata hai to dear students dekhen ye same rubis ko ab carbon dioxide ki jagah oxygen ko add kar raha hai kaun se sugar mein rebulose bisphosphate sugar mein aur ek useless wasteful process start ho jata hai photorespiration and you see here the plant is unhappy why plant is unhappy because this results in photorespiration which is useless and wasteful process ek useless wasteful process start ho jata hai kyunki isme ek teen carbon ka compound pga phosphoglyceric acid milega और दो कार्बोनिक पीजी फास्फोग्लाइकोलेट मिलेगा मगर ग्लूकोज नहीं मिलेगा फोटोरेस्पिरेशन फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है और यहां पे ये जो रुबिस्को है ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है तो इसकी ड्यूअल नेचर है कभी कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है तो कभी ऑक्सीजन को और जब ये ऑक्सीजन को ऐड करेगा तो हम इसको कहेंगे ऑक्सीजनेज एन एंजाइम व्हिच कैटालाइजेस द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन now photorespiration reduces the efficiency of photosynthesis. Photorespiration is a process hai, jo photosynthesis ki efficiency ko reduce karta hai. Jis ki wajah se ye ek wasteful process hai. Pure slide ko focus ki jiega. To dear students, pehle slide pe humne ye padha ke jab plant mein plant ki leaf ke andar carbon dioxide ki jagah oxygen badna shuru ho jata hai. To phir oxygen ko add kar diya jata hai rebulose bisphosphate mein aur ek useless process start ho jata hai jiska name hai photorespiration when and why does photorespiration takes place kab aur kyun photorespiration hota hai dekhen usually to photosynthesis hota hai magar kabhi kabhi photorespiration ka process start ho jata hai iska reason ye hai Dear students, I explain karta chalu, ke kabhi kabhi temperature bohz yada high ho jata hai. When the days are hot and sunny, plants closes most of the their stomata to reduce the rate of evaporation. Evaporation ko kam karne ke liye, plants apne stomata close kar dete hain, jis ki wajah se oxygen ka amount leaf ke andar bad jata hai, aur carbon dioxide ka amount kam ho jata hai. Photorespiration occurs when there is a excessive oxygen, oxygen ka amount bad gaya. And when there is a temperature high and plant close most of their stomata to reduce water loss. Kya hota hai ki hot days hote hain, sunny days hote hain, plants apne most of the stomata close kar dete hain water loss ko rokne ke liye. 
फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड लीव के अंदर कम हो गया और ऑक्सीजन बढ़ गया तो फिर रोबिस को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भूल कर ऑक्सीजन को रिस्पांस देना शुरू कर देता है क्योंकि इसकी ड्यूअल नेचर है अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा तो उसको फिक्स करेगा अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा तो उसको फिक्स करेगा तो क्या होगा ऑक्सीजन डज बाइंड टू रोबिस्को एंड हैंस सी ओ टू फिक्सेशन इज डिक्रीज जब सी ओ टू फिक्सेशन डिक्रीज हो जाएगा तो फोटो सेंथसिस डिक्रीज हो जाएगा और कौन सा प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा फोटो रेस्परेशन इंक्रीज हो जाएगा पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा आगे बढ़ते हैं विच ऑर्गेनिज इज इन्वॉल्व इन फोटो रेस्परेशन डी एस स्टूडेंट्स फोटो रेस्परेशन में तीन ऑर्गेनिज इन्वॉल्व होते हैं क्लोरोप्लास्ट माइट्रोकोड्रिया और परऑक्सीसोम्स क्लोरोप्लास्ट परऑक्सीसोम एंड माइट्रोकोड्रिया आर थ्री सेल ऑर्गेनिज एसोसिएटेड विथ फोटो रेस्परेशन देखें प्रोसेस स्टार्ट होगा क्लोरोप्लास्ट से कहां से स्टार्ट होगा क्लोरोप्लास्ट से और जब लीप के अंदर ऑक्सीजन बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये जो रोबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजन को ऐड कर देगा रेबिलोस बिस्फास्फेट और फाइव कार्बन शुगर तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा जो कि यूजुअली फोटोसिंथेसिस में मिलते हैं अब उसकी जगह तो फोटो रेस्परेशन स्टार्ट हो गया एक मिलेगा तीन कार्बोनिक कंपाउंड पी जी ए फास्फो ग्लाइसरिक एसिड और दूसरा मिलेगा टू कार्बोनिक पी जी फास्फो ग्लाइकोलेट अब ये जो फास्फो ग्लाइकोलेट है ये क्लोरोप्लास को लीव करेगा और चला जाएगा पर ऑक्सीसोम्स में विच मालिक क्यों लीव द क्लोरोप्लास्ट इट इज द फास्फो ग्लाइकोलेट दैट लीव द क्लोरोप्लास्ट एंड कम्स इन टू द पर ऑक्सीसोम तो ये कहां पे आ गया पर ऑक्सीसोम में एंड हियर द फास्फो ग्लाइकोलेट एंटर्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शन बहुत सारे रिएक्शन में जाएगा और उसके बाद जी स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट हो जाएगा एक अमीनो एसिड ग्लाइसिन में तो पर ऑक्सीसोम में क्या हुआ फास्फो ग्लाइकोलेट सीरीज ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट हो गया किसमें ग्लाइसिन में और उसके बाद ये स्टूडेंट्स ये ग्लाइसिन पर को लीव करेगा और चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में नाउ ग्लाइसिन एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रियान एंड हियर इट इज कन्वर्टेड इनटू बाय अ सीरीज ऑफ रिएक्शन इनटू एन अमाइनो एसिड सीरीन एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा तो डी एस हमने ये पढ़ा कि जो फोटो रेस्परेशन का प्रोसेस है वो तीन ऑर्गेनिल यूज करता है क्लोरोप्लास्ट पर और माइटोकॉन्ड्रिया आगे बढ़ते हैं वाई दिस प्रोसेस इज कॉल फोटो रेस्परेशन इस प्रोसेस को फोटो रेस्परेशन क्यों कहा जाता है दिस इज द आंसर एज इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डे टाइम फोटो इट यूज ऑक्सीजन एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड लाइक रेस्परेशन यहां पे फोकस कीजिएगा डी स्टूडेंट्स ये लाइक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है और यहां पे फोकस कीजिएगा लाइक रेस्पिरेशन ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है तो ये दिन के टाइम में होता है फोटो और ऑक्सीजन को यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करता है जिसकी वजह से इसको फोटो रेस्परेशन कहा जाता है पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वाई इट इज कॉल्ड वेस्टफुल प्रोसेस Dear students, why photo respiration is a wasteful process? This is the answer. First, there is no synthesis of sugar or ATP. Photo respiration में ना तो ATP generate होते हैं और ना ही sugar. And number two, it reduces the efficiency of photosynthesis. ये photosynthesis के process को भी decrease कर देता है. पूरे slide को focus कीजिएगा. तो dear students, आज के lecture में हमने एक short topic पढ़ा photo respiration. Thank you, dear students. Wishing you all of the best.